வெல்கம் டு மது சமையல் இவங்க தான் என்னோட அம்மா இன்னைக்கு என்னோட அம்மா உங்களுக்காக கடலை உருண்டை எள் உருண்டை ரெண்டு ஹெல்த்தியான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் வந்து செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க இது வந்து கிராமத்த சைடுலாம் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ஃபேமஸாக அடிக்கடி வந்து செய்வாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இது பொறிச்சுது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஆயில்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஹெல்த்தியாக நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அட்டைட் பாக்ஸில் போட்டு குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வர டைமில் நல்லா பசியாக இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக ஸ்நாக்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல நிலக்கடலை பருப்பை நம்ம வந்து வறுத்துக்க போகிறோம் நல்ல மனம் வர வரைக்கும் கருக விடாமல் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க அளவு எவ்வளோன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கை விடாமல் வறுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கருகாமல் நல்லா வ நல்லா வறுப்பட்டுரும் இப்போ வறுத்து நிலக்கடலை பருப்பை ஒரு பிளேட்டில் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா தோல் எடுத்து நம்ம ஊதி விட்டுடலாம் இப்போ சைமல்டனியஸாக அதை ஆறிட்டுருக்கிறப்ப எள்ளு எள்ளுருண்டை செய்கிறதுக்காக எல்லையும் இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்துக்கலாம் கருப்பு எள்ளு யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லதும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எள்ளும் நல்லா இந்த மாதிரி மனம் வர வரைக்கும் லைட்டாக புரிய ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் அந்தளவுக்கு நம்ம வறுத்து தனியாக பிளேட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டும் நல்லா ஆறட்டும் இந்த மாதிரி தட்டையாக இருக்கிற ஒரு குட்டி பவுலை வச்சு நல்லா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தோல் வந்து சீக்கிரமாக ஈஸியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி தோல் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஊதி விட்டுக்கோங்க இப்போது அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா இந்த நிலக்கடலை பருப்பு வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதில் ரெண்டு கப் அளவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எள்ளு வறுத்ததும் ரெண்டு கப் அளவு இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கப் அளவு நிலக்கடலை பருப்புக்கு அரை கப் அளவு பச்சரிசி மாவு தேவைப்படும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு கப் அளவு எள்ளுக்கும் அரை கப் அளவு பச்சரிசி மாவு தேவைப்படும் அந்த அளவு வந்து இதுதான் அதனால் நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு கப்பாக இந்த பச்சரிசி மாவை வந்து இப்போ வந்து வறுத்துட்ருக்காங்க அம்மா இது எப்படி நீங்கள் வறுக்கணும்னா கருக விட்டுறக்கூடாது கை விடாமல் லைட்டாக மனம் வரும் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நல்லா அப்படி மாவு சூடாகும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் இப்போது ரெண்டு கப் அளவு வறுத்த தோல் எடுத்த இந்த நிலக்கடலை பருப்பு மிக்சியில் போட்டாச்சு இப்போ வறுத்த அந்த பச்சரிசி மாவு வந்து இதில் ஹாஃப் கப் அளவு சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் போதும் மிச்ச அரை கப்பை வந்து எள்ளு உருண்டை அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் அந்த நிலக்கடலைக்கு அரை கப் அரிசி மாவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஏலக்காய் பொடி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இது ஒன்றுமே இல்லை கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்து இந்த ஏலக்காவை மிக்சியில் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பொடி ஆயிரும் நல்லா ஃபைனாக இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா அரைச்சிட்டோம் பாருங்கள் அந்த நிலக்கடலைலாம் ஒரு அளவு நல்லா இப்படி அறுபட்டுருச்சு ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கணும்னு இல்லை குறை குறைனு அரைச்சா போதும் இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வெள்ளம் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் வெள்ளத்தை ஒன்றா சேர்த்துட்டோம்னா நல்லா அறுபடாது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து வெள்ளத்தை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சுத்தமான வெள்ளமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பாகெல்லாம் காய்ச்ச போகிறதில்ல சுத்தமான வெள்ளமாக இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் டோட்டலாக ரெண்டரை கப் அளவு இந்த நிலக்கடலை பருப்பு அரிசி மாவெல்லாம் இருக்குது ஸோ ரெண்டரை கப் அளவு அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் வந்து ஒன்றரை கப் அளவு சேர்த்துக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்டுக்கு நீங்கள் வெள்ளமோட அளவை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இப்போது இதை வந்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வெள்ளம் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிட்டோம் அரைச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ண பார்த்துக்கோங்க வெள்ளம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வேணும்னா இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் டேஸ்ட் பார்த்ததுல கரெக்டாக இருக்குது ஸ்வீட்டாக இப்போ நம்ம வந்து திருப்பியும் நம்ம அரைக்க போகிறோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கோம் அரைச்சிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி லைட்டாக அந்த மாவை எடுத்து நீங்கள் வந்து பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லட்டு பிடிக்க வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வர வரைக்கும் அப்படியே அரைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நல்லா ஒரு மூணு வாட்டி அரைச்சதில் பாருங்கள் சூப்பராக இந்த மாதிரி இறுக்கி பிடிக் பிடிச்சோம் அப்படின்னா லட்டு அழகாக பிடிக்க வருது இந்த அளவுக்கு வர அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் இப்போ அரைச்ச அந்த அந்த லட்டு அந்த பிடிக்கிற மாவை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பிளேட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்கள் லட்டு பிடிச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் உன்னை உடனே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளேட்டில் கையிலலாம் தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் வந்து நல்லா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்
கிட்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு வந்து நீங்கள் பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் இல்லை வந்து டயர்டாக ஸ்கூல் விட்டு வர்ற டைமில் நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா எனர்ஜி கிடைக்கும் உங்களுக்கு எங்கள் அம்மா செஞ்ச இந்த ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லுருண்ட கடலில் உருண்ட நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்க